个超能力，能看见每个人真爱的名字。可今天我发现，我妻子身上的名字变了。和妻子结婚三年，我发现最近她对我很冷淡。看着旁边沉睡的妻子，我拉起她的睡衣，看着她手臂上面的名字不是我，我知道她出轨了。我打开手机准备咨询离婚律师，却发现银行卡上多了一千万拆迁款，身旁的妻子正呼呼大睡，我却翻来覆去的睡不着。结婚三年，我发现最近夏凉对我越来越冷淡，雷打不动的早安晚安问候消失了，一下班回家倒头就睡。男人的第六感告诉我，夏凉很奇怪，我有个超能力，能在人身上看到真爱的名字。当初大学室友结婚的时候，我意外发现他们夫妇俩手臂上都有对方的名字，我还以为是情侣纹身，却发现除了我大家都看不到。事实证明，室友夫妇确实是真爱，结婚五年多也依旧甜甜蜜蜜。所以，当我与夏凉谈恋爱，发现她的手臂上有我的名字时，我欣喜若狂。她主动向我求婚时，我毫不犹豫地应了。可奇怪的是，我的手臂上却依旧光洁。我没有多想，和夏凉结婚的三年里，我确实很幸福。直到今天，我看着夏凉的手臂上面，我的名字消失了，取而代之的是她的助理陶轩的名字。我知道她出轨了。我不死心地拿过夏凉的手机。结婚三年，我从未查找过微信上置顶是我和陶轩的聊天记录，干干净净，只有工作交流。夏凉有个微信小号，我顺利登录上了小号。果然，小号置顶是陶轩，备注亲爱的。我翻身起床，开了客厅的小灯，静静地坐着，任由眼泪夺眶而出。我追忆着和夏凉的过往，即使是真爱，也会随着时光消失吧。第二天一早。夏凉起床上班，我穿着一心目送她上班。她看着打扮帅气的我，仰头凑过来要亲我，我立马弯下腰假装系鞋带。不好意思，拖鞋没有鞋带，快点吧，你上班要迟到了。我正色道。夏凉像是有些失望，冷漠的嗯了一声，呵呵，看着锅外的还想吃锅里的，去死吧，死渣女！联系离婚律师后，我听从律师意见，收集更多夏凉的出轨证据。我潜伏在她公司的停车场，傍晚七点，夏凉来到停车场，我的手机收到一条信息，老公，我临时加班，晚点回家，你都到停车场了，你说你要加班。半晌过后，夏凉的助理陶轩。开心地上了夏凉的车，他们俩抱在一起，像是分别已久的恋人。我的心瞬间感觉钝痛，虽然很心痛，我还是拿出手机留下证据。片刻后，夏凉开车驶离停车场，我悄悄跟在他的车后面。车停到一家高档餐厅前，夏凉和陶轩手牵手进了餐厅。我偷拍了他们吃饭的照片，就马不停蹄地回了家。晚上十点，夏凉回家，漆黑的客厅里，我安静地坐在沙发上。你老公怎么不开灯？夏凉像是有些错愕。一般情况下，我早早就入睡了。我没有回答他，刺眼的灯光使我睁开了眼。老公，你怎么了？夏凉急忙走到我身边询问道。别问，问就是开始演了。老婆，晚上我好像在餐厅看到你和别的男人一起吃饭。我轻轻地说道。说罢，眼眶憋得通红。夏凉慌了，就是普通的聚餐罢了。她支支吾吾地说着。可是我还拍了照片，我拿出手机给她看她和陶轩吃饭的照片。老公，你要信我。陶轩给公司拿下了一个大业务，我请他吃饭奖励他而已，你不要多想。夏凉熟门熟路地解释道。我看你编。不，果然，我就知道我老婆不会出轨。我猛地将夏凉揽在怀里，心里却是一阵发呕。可是老婆，我还是没有安全感。我拿出。书架上的文件，婚内财产协议书。夏凉像是有些意外，却还是看都没看，拿笔刷刷签了。谢谢老婆，我揉着声音说着，亲了亲她的侧脸。我最爱老婆了，爱个屁！我还是比较爱钱。隔天早上，夏凉久违的请假没去上班，可能是心虚吧。可是都没有爱了，还装什么呢？我看着夏凉难得出入厨房做早饭，叫住了忙碌的她。老婆，我送你去上班吧。我换上高定西装，缠缠绵绵的搂着夏凉的腰，也行。我还有些工作没忙完。他像是坦坦荡荡的样子，小样还挺会装。夏凉一毕业就在家里的支持下开了家公司，近些年算是小有成绩。我坐在夏凉偌大的办公室里，看着他忙上忙下，嘴里把他夸得天花乱坠。砰砰，有人敲门，我感觉夏凉的背瞬间僵直。夏总，给您送文件，是陶轩。我立马站起身来，跑过去拍了拍陶轩的肩膀，辛苦你了，陶柱，多亏了你帮我老婆分担压力。陶轩像是被我吓到的样子。忙摆手说没事，我假意抚了抚他的衬衫。陶柱，你这衣服料子真好，是什么牌子的呀？实则是看他手臂上的名字。宋璇不是扎你老婆的名字，而是真有趣啊！这对狗男女。陶轩像是有些受宠若惊。没事没事，楚哥都是我分内的事。说吧，还偷瞄着夏凉的眼色。那可以麻烦你带我在公司逛逛吗？我拍了拍他的肩，毕竟我也想要在这里工作。夏凉不满地啧了一声，老公，我养你就够了，你做一个快乐的家庭主妇就行。可是我也想要为你分担工作。我可怜兮兮的看着夏凉，他无奈的摆摆手。陶轩带着我在公。自由的，土哥，我听夏总说你曾经是学设计的。陶轩讨好的问道。是啊，我冷冷的回答。我站在公司公告栏处，设计部优秀员工宋璇，辛苦你了，小陶，你忙你的去吧。我轻声说道。回到夏凉办公室，我从身后搂住夏凉，老婆，让我在设计部工作吧。我轻声说道。为什么突然想回公司了？夏凉问道。还不是看你天天加班太辛苦了，我就想着来陪你一块工作。我捏了捏他的鼻子道。行，那你明天跟我一起来上班吧。我跟设计部组长打个招呼。好，我开心的回答道。第二天，我就和夏凉一起去公司上班了。设计部工作繁多，并且还随时需要加班，这不更加有利于夏凉偷腥？这也难怪他会一口答应。宋璇工作能力
出差后回公司的时候，常常会收到陶轩恶意的目光。别急，好戏才刚开始。在夏凉公司工作的整整一个月后，我私下找到宋璇，宋组长，我开门见山了，我要把你挖走。我慢慢说道。宋璇像是有些错愕，你明年是不是要回 S 市结婚定居？我继续说道。他点了点头，这是我朋友在 S 市的公司，我向他引荐了你。你工作能力这么强，留在夏凉的公司太屈才了。我可惜的说道，我递给他我朋友的名片，这个公司就不用我再详细介绍了吧。鼎鼎有名的设计公司，几乎不需要多想的抉择。你找他就行了。宋璇像是还有话要说，我却点了点头，先行离开。接下来只需要伺机行动了。第二天，宋璇就跟夏凉提了离职。陶轩闻着味就来了，茶水间里，我假装泡咖啡。只见陶轩拉着宋璇的手，声音温柔地可以滴出水来。小学妹妹，你怎么离职了？宋璇忙甩开他的手，说道：“以后要去 S 市定居，刚好有工作机会就去。那你打算去哪里工作呀？”陶轩不死心地问道：“还没有谈好，不过有熟人介绍去百亿公司。百亿很厉害的设计公司，谁给你介绍的？”陶轩两眼放光：“我介绍的怎么了？”我站出来说道。陶轩一看是我，丝毫不减眼神里的恨意。作为老板的老公，把员工撬到别的公司不太好吧？夏总那边知道吗？陶轩假惺惺地说道：“老板的老公，这个位置你不是想要吗？让给你好了。”我轻轻说道：“你什么意思？”陶轩立马像只被踩了的蟑螂。没什么意思，我慢悠悠地走出茶水间，任凭陶轩在后面叫唤。很快，这场闹剧就被夏凉知晓了。一进他办公室，就看到陶轩脸色铁青地靠在他身边。老婆明明坐拥千万亿资产，竟然还在菜市场卖鱼，只为了和我一起攒钱还房贷。他吃苦受累，也从不抱怨。直到今天，我才知道，原来我们小区都是我老婆的家产。我们整栋楼所有的邻居都是妻子的属下。原来她不是菜市场的鱼贩妹，她做的这一切也只是为了考验我。这天卫生间漏水了，我担心被楼下的邻居投诉，于是找到物业，想联系对方谈赔偿的问题。物业新来的小姐却像看外星人一样看我：“林先生，您开什么玩笑？整个小区都是您太太开发的，特别是您这个单元的33层，都是您太太的私人物业，谁敢投诉您呢？开什么玩笑？别说您往下面漏水了，就是把天花板打通了，玩蹦极也是随便的。”我傻了，看了好几眼手机上的日历，再次确定今天是双十一，不是愚人节。我和柳如烟是在一次频繁的相亲中相遇的，两个普通的上班族，结婚后每月那四千多元的房贷让我们俩喘息间。现在竟有人跟我说，我的另一半是亿万富翁，我的下半生可以轻松退休享受生活。这剧情比玄幻小说还要夸张。我带着一丝迷茫走出了物业的办公室，心事重重，竟然走错了路，无意间来到了从未踏足的小区后门的停车场。眼前是一排只在电影中才会出现的豪华车队，保时捷、玛莎拉蒂和奔驰并排而来。那位穿着名牌从奔驰车中走出的女士，竟是我的妻子柳如烟。柳总，这是您的车钥匙。一个像秘书的女士小跑着，递给了我妻子一把闪亮的车钥匙。这位女士我有印象，她是我们四楼的邻居。回想起物业小姐的。话，我们所住的八号楼三十三层，足足六十六户，全部都是柳如烟名下的物业。我有理由怀疑，可能我在楼里遇到的所有邻居都是柳如烟的下属假扮的大型真人秀啊！柳如烟脱掉了身上名贵的 LV 小洋装，摘下了价值百万的手镯，漫不经心的扔给秘书，骑上了停车场一角的绿色雅迪电瓶车。这才是我熟悉的车，是他每天去菜市场上班的代步工具。而从他身旁，保时捷等豪车下来的也都是精致时尚的女人。人见人爱，白富美如烟这么早回家呀？今晚那个活动死活不去了，不去了，老公还等我回家吃饭。如烟，你真不打算告诉你老公你？真正的身价，这天天藏头露尾的，和史密斯夫妇一样，有意思吗？保时捷美女车主笑着问。对他的考察还没有结束，我虽然身家亿万，但也不能找一个败家的男人。所以我必须好好训练他的消费习惯，不能养成他奢侈浪费、好逸恶劳的毛病。另外，我还得观察一下他是不是吸血的凤凰男。他家那么多穷亲戚，以后要是都指望我，我岂不是很冤枉？便宜公公婆婆一看也都是贪婪的，我必须提防着。玛莎拉蒂女车主竖起大拇指，如烟就是有手段。要是你老公最后没有达到要求呢？当然就是离婚了。柳如烟毫不犹豫地回答：“我一分钱家产都不会给他的，反正他又不知道我的底细，到时候随便编个理由，他签协议离婚就可以了。以后他还得给我赡养费呢。”听到这，我的心一下子凉了，眼泪不由自主地流了出来。原来我的。婚姻与爱情无关，而是妻子的考验。我以为我们的日子虽然并不富裕，但可以相濡以沫，携手共进，为了未来一起努力。这一切都是我的自作多情。这个女人对我不是没有爱的问题，而是缺乏最起码的尊重。我已经心如刀割，偏偏有人还觉得不够，偏要把我的心碾成粉末。奔驰女车主一笑，柳如烟，其实你还是忘不了林凡，对不对？因为他当年在你家生意失败时出国泡了一个外国富婆，所以你就不相信世界上的男人。我也自嘲的笑了，原来他早就有了白月光。我只是个替补男儿，有泪不轻弹，只因未到伤心处。我紧紧捏住了手腕，还没有让自己哭。出生半个小时后，我推门进了家里。我没换鞋，直接进屋了。说道：“晚上我不做饭了，咱们出去吃吧。”易达新开了一家西餐厅，听说不错，人均消费才一千。柳如烟把记账的笔有些重地扔在了茶几上。林平，你怎么回事？和谁赌气呢？我在外面打工，一天辛辛苦苦卖鱼已经很累了，回来还要看你的脸色。我都和你说了，我们要节俭过日子，不然每个月的房贷、物业费、水电费谁还？光是上网费一个月就八十，多顶我卖一天鱼的收入。你
，别再告诉我怎么做人了，我受够了，你也不配对我指手画脚。行，分手饭也不用吃了，直接分财产吧。你不是最爱算账吗？我们离婚。一直隐忍的热泪夺眶而出，我拿着手机展示我拍到的他靠在劳斯莱斯车门上微笑卸妆的照片。柳大影后表演结束了，柳如烟的脸色在片刻震惊后恢复了平静，她没有解释，更没有丝毫内疚的意思，而是无奈一耸肩，还是我太不小心了。那我们进入下一阶段吧。他打开抽屉，拿出另外一份文件，因为你打乱了剧本，所以这阶段对你的考察只能提前结束。这是我让律师草你的婚前财产公证，你签个字吧，这里面写明了。如果以后我们离婚，你虽然没有权利分我的家产，但出于人道主义关怀，我可以给你一定的分手费。还真是一个事无巨细的女人。之前我觉得她精打细算的样子很迷人，这代表了她对家庭的责任感。现在只觉得恶心。柳如烟一副把我看透的嘴脸，虽然我欺骗了你，你会有一段时间的不开心，但想到我真正的财富，你只会庆幸快乐，不是吗？你们男人不都是喜欢做迎娶白富美？走上人生巅峰的美梦吗？恭喜你，梦想成真了。我从柳如烟的脸上看到了她毫不掩饰的自恋，对我毫不犹豫的青年。在她内心深处，我们就不是一个世界的人。她能嫁我是对我的施舍，她玩弄我的感情，我只能感恩戴德。说感谢公主殿下给机会，因为想被她玩弄的男人可能还得排队。我把那份鞋一撕的粉碎扔在了她的脸上。柳如烟，之前我以为你穷，但我真的很爱你。可你现在真贱，我已经不爱你了。滚吧！柳如烟本来还算漂亮的，脸上满是羞怒。她还想说什么时，手机却响了，只好一脸无奈的接起电话，说道：“什么事？”柳如烟，林凡从。从国外回来了，他与杨富婆离婚了，在酒吧买醉，哭着说要和你破镜重圆呢。听到老相好的名字，柳如烟豁然站起，冲到了门口，正要推门出去，忽然站住：“林平，我再给你一个机会，你真的要和我离婚吗？现在求我，或许我就不去找林凡了。我当然没有挽留，不想留也留不住变心的女人。”撒欢的狗。那晚，柳如烟没有回来。第二天，我把草拟的离婚协议发到了他的手机上。离婚协议我是这么写的：彩礼我不要了，他还的房贷我也不给他了，但房子是我的。他从房子搬走了，家电和首饰也都给他。我们一刀两断。我知道他其实根本不在乎这些，但这是我的原则。我不想占他一分钱的便宜，也不想再吃亏。柳如烟的消息回得很慢，应该是在陪白月光林凡。林婷和我离婚，你会后悔的。你这辈子都再也没有踏入豪门的机会，你再也遇不到我这样档次的女人了。你会为你可笑的自尊心付出悔恨终身的代价。明天早上九点，民政局门口见。回完了这句，我就把他拉黑了。第二天，我。骑着共享单车刚到民政局门口，柳如烟来了，他又换车了。这次是一辆蓝色的兰博基尼超跑，除了他，副驾驶上还坐着一个身穿阿玛尼的帅哥。粗看一眼，五官居然和我有些相似，但比我精致多了。我恍然大悟，原来我一直只是某个人的替身吧？别误会，其实我是来劝你们不要离婚的。林凡一脸诚挚，夫妻一场不容易，其实这都是我的错，都是我当年利欲熏心，在柳如烟家族生意失败的时候抛弃了她，伤害了她的感情。这时他的眼圈开始泛红，并继续说道：“其实我很快就后悔了。”遗憾自己错过了这么优秀的女人，所以我真的希望你不要犯和我一样的错误。他骗你，真的只是在考验你，他没什么恶意的。我这次回来也没有破坏你们家庭的意思。男人这辈子最大的成就不就是找个好女人？柳如烟条件这么好，你不应该放弃的。他做的这些事情有可原，谁让当年我伤了他的心吗？他就是对我太执着了，这才会把自己保起来，不肯轻易再去接受别的男人。林凡忽然激动起来，拿住我的手，就要用我的手掌掴他自己的脸。你有什么恨？冲我吧！千错万错都是我的错，打我吧！我知道林凡在演戏恶心我的同时，表演给柳如烟看。他当年辜负了柳如烟，柳如烟心里面肯定是有刺的。与其等着柳如烟对他质问，不如他自己检讨、自我批判。原来不只是有绿茶女，也有绿茶男。他以为我不会打他，但是我顺着他的手，加大了气，啪一耳光狠狠打在了林凡的脸上。林凡斯文败类的脸上顿时出现了五个清晰的手掌印。林凡一脸懵逼。我只喝果汁，不喝绿茶。我扭动了一下有些酸痛的手掌。你们之前的爱恨情仇我没兴趣，你们之后的卿卿我我也不关我事。但此时此刻，我们还没离婚，他还是我法律意义上的妻子，哪里轮到你来刷存在感了？你该打，因为你贱。何况还是你自己要求的。我要是不打你，不但对不起你，也对不起我自己。林凡眼中噙着泪，却没有发飙，反而还一脸的理解。好，我知道你心里面有气，想打你就打吧，反正这都是柳如烟欠你的，我替他还。他凑上了脸，一副舍生取义的英勇模样。我也不客气，再次挥手，够了。林平，你还要闹到什么程度？柳如烟抓住了我的手腕，喊道：“我知道你舍不得我，但你这么闹只会把我推得越远。离婚的闹剧演够了吗？你何必这么自卑？你现在表现出的攻击力越强，越证明你内心的脆弱。”他用手指着民政局的大门，你真的敢踏进这个大门吗？还不是装腔作势。林凡也是紧张的看着我，他今天来不止为了恶心我，还在担心我不会真的离婚。我不再废话，带头走上了民政局的台阶。今天谁不签字，谁是小狗。之后，我和柳如烟走出了民政局，算是林凡还有些逼数，没有渐渐的跟着进去丢人现眼。这一个小时，他等得特别煎熬，看到我们走了出来，立马冲上来问：“离了吗？”柳如烟摇了摇头。此刻，林凡脸上表现出巨大的失望，再也没法演戏，冲我爆发了。网络情缘居然是我从小一起长大的发生，这简直是个超级尴尬的社死现场。迫于老妈压力，只好请青梅竹马扮演我的男朋友。我看着他牵起我的手，心里迷茫，不知不觉
，应了一声，我当场崩溃，心想林凡你这个混账，居然玩弄我的感情。我在社交软件上匹配到踏雪，也就是林凡用的昵称，结果我彻底失控了。小洛子，你的伪装技术也太高超了，假装的那么贴心。他时常提醒我记得吃饭，月经来时寄东西给我。尽管那些东西没什么大用，每当我不开心，他都会陪在我身边。没想到这一切都是场戏。昨晚得知要见网友，激动的一夜未眠。清晨五点就起床开始打扮，结果一切都是徒劳。我对爱情彻底心灰意冷。林凡还敢说你怎么这么笨，还相信网恋这种东西？网恋的人不就是你吗？你还敢说我笨，真是太气人了！我差点把水泼他一身。林凡递给我一支棒棒糖，我错了，别生气，我陪你回学校。他每次惹我生气都会这样哄我，虽然我心软了，但嘴上依旧坚硬。我还没那么容易原谅你。林凡轻拍我的头，笑着说：“知道了，我们这位小霸王，现在回宿舍去吧。”当林凡拿起我的包准备离开时，我急忙说：“等等，别急着走，我买了两张电影票，不能浪费，我们去看电影吧。”我拿出了电影票，内心却是五味杂陈，盯着屏幕的画面，我脸红的像要滴出血来，想找个地洞钻进去。林凡望着屏幕上接吻的情侣，又看看我那快要滴血的脸，嘴角上扬：“柳如烟，你还真是藏不住秘密，闭嘴别说了，太尴尬了，我也不是故意买的呀，看评价不错就行了。”谁知道会是这种情节？我说的声音越来越细微。林凡见我尴尬的满脸通红，轻笑了一下，这脸丢大了。先是网恋对象变成了青梅竹马，现在又闹出这档子事，我简直要崩溃了。离开电影院时，我脸色还是一片绯红，但林凡表现得若无其事。我心想，他肯定是常见的。我们走吧，我陪你回宿舍。回到宿舍，我直接瘫在床上，还没从那尴尬劲里回过神来。宿舍的人都知道我出去见网友，纷纷围过来打听八卦，怎么样？怎么样？那个网恋对象帅不帅呀、啊？你们有没有更进一步啊？比如牵手或者亲个嘴之类的。面对他们热切的八卦面孔，我深深叹了口气。别提了，糟糕透顶！那个人是林凡那个家伙，我本以为他们会安慰我，谁知道他们反而更加激动。林凡啊，那挺好的嘛，林凡长得帅，对你也不错，我就觉得你俩很配。没想到缘分这么好，我听后一脸懵逼。什么？等等，你没搞错吧？他哪里对我好了？他整天管着我，烦死了！正想说点什么，电话铃声打断了我们的对话。接起电话，我妈那兴奋的声音差点把我耳膜震破。小卢啊，那小伙子怎么样？合适的话带回家给我看看。我正要解释，突然想到妈妈的催婚公式，我简直有点怀疑自己是不是亲生的。敷衍地说：“好的，我知道了，有机会我带他回去。”挂掉电话。话后，我沉思片刻，按下了一个号码，很快就接通了。小洛子，有急事需要你帮忙。似乎能听到林凡的轻笑，说吧，什么事儿？我想请你假扮我的男朋友，帮我应付一下我妈。我有点不好意思，对方却连想都没想就拒绝。不行，哈，这好像是林凡第一次对我说。为什么呀？小洛子，帮帮我妈，你找别人去吧，我帮不了这个忙。我立刻不高兴了，我这么急也是因为你。林凡，你也太不够意思了，现在这局面你也有责任好吗？电话那头沉默了一会，似乎在考虑，最后终于答应了。行吧。第二天，林凡提着一大包东西来到我家，我被他的举动惊呆了。我让你来演个戏，你这是搞得跟真的见家长似的。我妈得知对象是林凡，高兴的跟过节似的，赶紧又跑出去买了好几样菜。我就纳闷了，有这么开心吗？疑惑的问林凡，我妈知道是你为什么这么高兴，像是获得了什么宝贝一样。我看到林凡的眼睛向上瞟一眼才睡，我也不知道，可能阿姨比较喜欢我。吃饭的时候，我妈一直给林凡夹菜，那碗里都装不下来，还一直夹。我酸道，怎么不给我夹呀？他碗里都装不下来，我碗里却是空空如也。刚说完林。林凡就加了我最爱吃的糖醋排骨，心里才舒坦一点。吃饱喝足就该玩游戏，连忙把林凡扯了过来。来来来，我们打盘游戏。还没打完一盘，结果林凡就挂机了，立即鄙视他：“你怎么还是这么菜呀、啊？”这才多久啊？来，你看我打，仔细看，认真学。一般人还看不到我这样的大神打游戏。听到林凡轻笑，那我可真是要好好观摩新大神打游戏。看了一下自己与林凡的距离，你靠近一点，这样你能看到什么？我俩的距离直接缩小了很多。正打得起劲，结果就发现有人在扯我的头发。至于是谁，不言而喻。刚想抬起头说他几句，结果这时他也抬起了头。我俩的距。距离本来就比较近，这样一搞，我的嘴唇直接贴在了他的嘴角，反应过来时脸直接爆红，立马把他给推开了，力气有点大，他直接撞在茶几上发出了声响。我妈闻声立马出来，紧张的问他发生什么事了。我对林凡说了句对不起，就急匆匆跑进了卫生间，看到镜前的自己脸红的像红屁股一样，连忙用冷水洗了把脸。听到门外的我妈问林凡：“小茹怎么了？跑那么快，不舒服吗？”“没有，他可能是想上厕所。”听到林凡的话，我就气得牙痒痒，要不是他低头，我也不会丢掉我的初吻。经过上次经历，我面对林凡总感觉有点怪怪的，但又说不出到底哪里怪，总有点不敢。看他的心理，但经过几次的心理安慰之后就好了，依旧跟之前一样。他基本上每次下晚自习都会来找我，那次刚好下大雨，我没带伞，而他的伞又不够大，怕我淋到了，把我搂住，把一大半的伞都分给我，闻着他身上的味道，那种怪怪的感觉又来。我发现自己的心好像跳得有点快，到了寝室门口，我身上一点没湿，他却湿了一大半，心里急，感觉又愧疚。你衣服湿了这么多，要是感冒了怎么办？你刚才其实不用把伞分给我那么多，我等下回寝室洗个澡就可以。林凡看着我，你更重要，我也看着他。听到他说的话，心跳得飞快，脸不由自主的红了起来，眼神开始乱飘。林凡笑道：“其实我是想说，我身为男人，肯定是要保护你的。”我瞬间抬头看他，大笑：“我肯定知道了，怎么
，也没有很胖，今天不开心啊。他脸上的担忧明晃晃，我看在心里，不知为何感觉心里暖暖，瞬间阴霾消失了。对他笑道：“没有不开心啊，我就是嗓子哑，不太想说话，叫你别吃那么多上火的东西，就是不听。上火了吧？你是不是活该？”我一听我这暴脾气就上了，怎么就我活该了？林凡，你每次都要把气死你才开心似的，怎么我就活该了？嗓子哑不行啊！我一说完就后悔了，心里懊恼，怎么火气就这么大？之前他也是一样的这样说我，也没今天这么生气。刚想道歉，没想到林凡反而先道歉，对不起，我下次不这样说了。我看林凡一脸受伤的表情，心里很不是滋味。我也向你道歉，其实我说那话没什么意思，你也不要放在心上。说完还偷偷看了一眼他，发现他神情跟之前差不多，才松了口气。林凡摸了摸我的头，我知道小茹是嫌我这个糟老头子管的事太多，说话又难听。听到林凡的自嘲，放在以前绝对会反嘲回去，但现在却很不是滋味。刚想说不是这样的，就听到林凡说，但即使你这样想，我也不会改。我一瞬间不知道说什么好，直接让他滚。我现在对林凡的感觉很奇怪，这是之前从未有过。有个答案若隐若现，我喜欢林凡，我被自己的想法吓了一跳。要知道我可是从小到大都把他当哥们，有点不确定，毕竟我长这么大都没对其他异性动过心。回去问问室友吧。刚进就看到刘潇在和他男朋友聊天，笑的那叫一个开心，整个人像在蜜罐一样。我心想，真的有那么开心吗？不就一个男人，不打扰到他们聊天。我迅速回到床上，拿了个床上桌就开始做作业。现在大四了，为考研奋斗的苦逼人，虽然说是在做作业，但思绪又飘了。怎么莫名其妙又想到林凡那个混蛋，长这么大了，就算在迟钝也知道自己是喜欢上林凡，不知不觉咬上了笔盖。到底是那一步出了故障？我之前可是对林凡发过狠誓，说自己绝对不可能喜欢上他，现实却狠狠的打了自己一巴掌，真疼啊！最重要的是当时自己说那话的时候，林凡只淡淡道：“我知道，要多平淡就有多平淡，完全就不在乎我了。”看来追夫之路漫长啊，无望的倒在了床上。既然明白了自己的心意，肯定就要有事没事就去找他，刷刷存在感了。买了瓶水就去教室找他了，结果看到他和一个女生住在一起，不知道在说些什么。虽然两人有点距离，但女生看林凡的眼神明眼，都看得出来他喜欢林凡，直接醋意大发，走进他的座位，把水放在了他的桌子上，一脸不开心的看着林凡。林凡好像被我突如其来的动作吓了一跳，看到是我，立马把水打开喝了一口，笑道：“今天怎么有空来找我？再不来找你，你恐怕就要被别的狐狸精钓走。”有些不高兴说：“不可以来找你吗？肯定可以啊，既然你来找我，我就带你去吃东西吧。”说完就那女生告了别，吃完了东西，心情瞬间好了起来，也没再过问他的事情。但等到今天晚上看到校园里的贴吧，简直是要把我给气死。那一组组照片全是林凡和那女生坐在一起，背景好像是小蘑菇亭。小蘑菇亭是被大家公认的情侣聚居地，这说明什么？那女生全程在笑，而林凡偶尔也会笑。这一组组在我看来都那么的刺眼刺眼。看了一下发布的时间，就在自己和林凡吃完饭后的一个小时，一种不明情绪在心里奔涌。就这么喜欢他吗？刚和我吃完饭就立即去。心里又气又伤心，想打电话去问，但又没什么立场，心里难受，想哭就回家了。本来是回家养养伤的，但没想到适得其反，能是天界无人能敌的战神之手，却毅然决然用凡躯镇守魔渊万年。急切归来的你，满心欢喜想见家人，却瞧见有个冒牌货占了你的窝，他披上了你的盔甲，霸占了你的至亲，享受原是你的祭品和供养，甚至连你的未婚妻也站在他身旁。此时，你的未婚妻得意洋洋地质问你：“把名分让给浩哥哥又如何？你至于这么小心眼吗？”你只是淡淡回应了一声，转身就收回了镇守魔渊的力量。天气渐冷，看来天界也该。换个新霸主了。万年镇魔之后，你再踏入神界，只为重逢亲人。走进大殿，一直疼爱你的母后看你惊讶，她问你怎么回来了。你心中疑惑，母后向来把你放在心上，现在你浑身是伤，她却没有一丝担忧。母后心神不宁，她手腕上的红痕引起了你的注意。你记得那手腕曾空空如也，只佩戴着你所赠的星环，那是在母后的盛大寿宴上，你历尽艰险才得以奉上的礼物。严肃的母后那时泪眼婆娑，她看着你满身是血，心疼不已，说道：“孩子，我不要什么神器，只希望你安全，将来我会时刻佩戴它，纵然三界毁灭，也不会摘下。你还没来得及问。”姐姐就带着仙女们走了过来，催你快去清理身上的魔气，别玷污了神界的清洁。那些跟在后面的仙女得知你从魔界回来，一个个皱眉吃鼻，毫不掩饰他们的不屑。你看着他们那副高高在上的姿态，心里充满讥讽。神界的平安全赖你的牺牲，若非你镇守魔界，他们怎能享受长久的和平？神魔大战百年前，天界损失巨大，连你的父王也受伤沉睡至今。彼时你是幸存者中天赋与修为最高之人，为了天下苍生，你被派去镇压魔渊中的余孽，以奋力厮杀，不惜以七成神力封印魔物。你强忍着魔气侵蚀身体的痛苦，用鲜血。杀出了在魔界的威名，你将魔族打了一遍又一遍，直到他们不敢再踏出魔渊一步。魔族以强者为尊，奉你为王，魔族也向你承诺，只要你在一天，他们就不再进犯神族与人界，赶回天界前夕，魔族首领特意带着魔族小公主相送，小女早已对战神芳心暗许，我们愿以整个魔界为嫁妆相送，无论你在哪里，永远都是我们的王。你望着羞怯的女子摇了摇头，你早已有两情相悦的未婚妻，你用神力探查了一番，想试探天界如今的实力，却发现万年不见，天界竟没有丝毫长进，甚至开始退步。阿姐，把你神殿的仙药拿出来吧。万年前，你离
开时种下了许多灵丹妙药，留下部分神力滋养后，就交给阿姐看管。有了仙药的帮衬，神族修行也能快一些。话落，阿姐显得有些慌张。阿慈可是受了伤，我为你寻医师便是了。用那仙药实在太奢靡了些，你有些震惊。你为神界牺牲万年，曾打下无数疆土，如今用自己种下的仙药也是奢靡了。这还是从前疼爱你，见你受伤就忍不住落泪的阿姐吗？你心里隐隐有个猜测，用神识探寻，却发现从前布满神殿的仙药寥寥无几，剩下的都集中在一个身形与你相仿的男子手中。你不顾阿姐的阻拦，离开了母后的神殿。你很是好奇，又有些惊喜。难不成是父王苏醒了？否则阿姐又怎么会把如此珍贵的仙草悉数赠你出去？要是父王知道你护住了天界，一定会为你自豪。你越走便越觉得熟悉，好生打量，才发现走近的竟是父王从前赐予你的仙鸾殿。你临走时，那里遍布仙药灵气充沛，许多仙兽嬉戏打闹。如今种植仙药的地方早已被各色的鲜花替代，花团锦簇，五彩斑斓。曾经簇拥你的仙兽早已不知踪影，不过是两秒半，你便皱起了眉。仙鸾殿里的灵气寥寥无几，几乎被消耗殆尽。父王不可能放任神殿就此荒废，变成金碧辉煌的空壳子。你远远望去，便看见一个男子蒙着眼睛在神殿中与仙女嬉戏打闹。他穿着你的衣裳，容貌与你有七八分相似，没有经历过战争的力气，更多了一分天真。小美人，我抓到你了，看好哥哥怎么惩罚你。那男子扯下丝带，抱着仙女调情，目光掠过你身后时，变得害怕起来，结结巴巴的喊道：“阿姐！”你回头望去，却发现阿姐眼神躲闪，强压着一丝妒忌回应那男子：“阿浩，你又胡闹，以后可不许这么荒唐。”那男子一路小跑向阿姐扑过去，躲在她的怀里撒娇，还不忘在腰间掐了一把，一副小女儿家的姿态，没有一丝男人该有的风采。难不成他是阿姐豢养的面首？他是谁？你看着他们相拥的画面，忍不住打断。他是你的弟弟，父王和母后的孩子。阿姐有些心虚，但还是挺了挺腰杆。父王早已仙逝，尚哪给你生的弟弟？更何况你们可是神族，怎么可能会和一条狗是同族？你忍不住讥讽，这男子的真身不过是一条哈巴狗，他强行化身修为，全用来化你的容貌，仙体虚空，难怪阿姐要用你的仙药替他掉命。比起姐弟，他们举止亲密，更像是情人。我可是战神，才不是一条狗。你又是什么玩意，竟敢出言辱我？记号被你戳穿，恼羞成怒，想要对你动手，却被阿姐拦住。毕竟你只需一招，他便会灰飞烟灭。你冷脸，看来这些年记号不止抢走了你的亲人，还顶着你战神的名号作威作福。而这一切都是阿姐和母亲的纵容。你去魔渊多年，未曾尽孝道，母亲只好收养了阿浩，以解思念之苦。阿浩体弱，你要多让让他。阿姐揉着记号的头发，语气中带着些许对你的责怪。如今你回来了，自会好好陪伴你和母亲。阿姐可以让这冒牌货滚了。看着那张相似的脸，替你享受着家人的关爱，你便觉得讽刺。当初是母后亲自做出让你镇压魔渊的决定，如今却把对你的愧疚都补偿到了冒牌货身上。而阿姐也借着思念你的名义找了个男宠，霸占了属于你的荣誉。来人身穿一袭白衣，是你日思夜想的未婚妻。浩哥哥一直都是仙鸾殿的主人，若是你非要赶他离开，就别想让我嫁给你。你真是自私，一回来就要抢他的东西。你镇压魔渊那日，他哭得梨花带雨，雪儿的命和家族都是你救的，这辈子我都不会忘记你的恩情。慈哥哥放心，我每年都会来看你的，等你回来我们就成婚。只可惜这万年你从未在魔渊见过他的身影。柳如烟牢牢把记号护在身后，看你的眼神没有丝毫爱意，只剩厌恶。你在魔渊待了那么多年，如今竟也与魔族一般野蛮，把你的身份让给浩哥哥怎么了？你德性有亏，不配当战神。阿姐也及时出来为那冒牌货说话。仙鸾殿灵气充裕，最适合阿浩养身子。除此之外，你和母后都能补偿给你，你身上还有魔气。可千万不能沾染到阿浩，你听后只觉得荒唐。让你一个为神族牺牲的战神给一条狗让路，这天界莫不是都疯了？更何况这还是你的东西。阿姐说得轻巧，她用你的灵气和仙药又怎么了？你轻笑，既然他们那么维护记号，不如替他还了欠你债。他这些年消耗的灵气和仙药，足以供养千头神兽。阿姐的面色显得有些为难，柳如烟却面带讥讽：“反正你又不在，用些灵气怎么了？这仙鸾殿空着，还不如送给浩哥哥。你如此斤斤计较，活该被困魔渊万年。”说完，他关切的望向记号，仿佛为他出了一口恶气，全然忘了你才是他的未婚夫。记号也感动的落泪，搂着柳如烟的腰，一口一个好妹妹，还不忘挑衅你：“你与如烟一个是战神，一个是三界第一美人，他一个有娘生没娘养的玩意也配和你争？见冒牌货如此小人得志，你毫不留情给。”了他一个大笔洞，这一巴掌是因为你冒认战神身份，区区蝼蚁也配与你相提并论？战神的威严不允许被挑衅，他这种半人半兽，靠讨好女人生存的玩意，连和你说话的资格都没有。记号还沉浸在柳如烟的温柔乡中，来不及闪躲，白皙的脸上五个手指印尤其显眼。你敢打我？他捂着火辣辣的脸，写满了屈辱与愤怒。他最在乎的就是这张俊俏的脸，每日都要涂脂抹粉，精心呵护。柳如烟看见心上人被如此对待，气急败坏，如同跳梁小丑。浩哥哥是我的人，你凭什么打他？你不过就是嫉妒我对他那么好。我命令你快跪下和他道歉，否则我们。婚约作废，记号擦了擦嘴角的血，提着剑向你冲来。你敢动我的脸，我要让你付出代价，在心上人面前挨揍，让他颜面尽失。柳如烟在一旁鼓掌，为他加油鼓气，欣赏着好哥哥的盛世容颜。阿姐打断了记号，若是伤了你，天界必会追责，他们担不起这后果。够了，阿慈，你快向阿浩道歉，欺负
是非不分，偏袒这个不仁不狗的玩意。八姐被你揭穿，恼羞成怒，脸涨得通红。特别是那句不仁不狗的玩意，刺激到了他的神经。若不是记号出身不好，就能光明正大当他的面首，与他共享云雨之乐，何至于假装把他当成弟弟？看他与柳如烟调情，恨得牙痒。荒唐，你在魔界待久了，说话竟变得如此难听。明日起，你便去人间历劫，没有我的传召，不得回神界。记号得意洋洋，在你的耳边小声炫耀，这就是不尊我的下场。哪怕是战神，也得跪在你脚下求饶。还有你未婚妻的滋味，真不错。你姐姐也不过是我的夸奖玩物，改日我一定让他们一起伺候。说完，他便躲在阿姐的怀里，用脑袋蹭着她的胸脯。阿姐娇嗔了他一眼，温柔宠溺的说道：“阿浩乖，阿姐替你出气了。”他们姐弟情深，天兵们却一动不动，没一人上前，快把他压下去。难不成你们想造反？阿姐有些不满，发现天兵们看他如同傻子一般，在神界战神至高无上，没有人可以伤害，除了父亲，谁又敢对你动手？记号和柳如烟对战神不尊，剥夺神力，押往人间。你勾了勾唇，向天兵下令，他们即刻执行。至于阿姐，看在血缘的关系上，你可以不计较。柳如烟看着走向他的天兵，吓得花容失色，慌不择言。继此，你难道忘了曾经对我的誓言吗？你说一辈子都不会伤害我，你这个负心汉。而此刻的记号正躲在阿姐身后，吓得尿湿了裤子。你把他从阿姐身后拉了出来，亲自上了捆仙锁。阿姐见无力回天，流着泪咒骂你：“你为什么要回来？你死在魔渊不好吗？”他把恨意发泄在你身上，却忘了你才是他的亲弟弟。你心一沉，抬了抬手，毫不犹豫把二人丢下人间。记号惨叫一声，阿姐的心也跟着丢了，径直倒了下去。阿姐病倒了，你请了无数仙医，亲自喂药。阿姐，日后我会好好陪你，不要一错再错了。纵使阿姐再怨你，但终究与你血脉相连。她和母亲是你在魔渊无数个日夜里的希望。我只要记好，是你害了她。阿姐打碎了装汤药的碗，瓷片溅到了赶来的母后手上，划出一道血痕。你心疼不已，上前想要为母后疗伤，却被她不动声色的推开。母后看你的眼神，却如同一个陌生人，语气带着些许刻薄。你不必这么假惺惺，一个大男人心思竟然如此狭隘，我真后悔生了你。她说完，甚至不想再看你一眼。是她有错在先，你不过是暗天归行事罢了。你的心渐渐麻木，语气也变得冷漠。同为女人，我自然懂这万年寂寞。记号是你阿姐最大的慰藉，她不过是与你和未婚妻藕断丝连。你为什么不能爱屋及乌？为了你阿姐忍下呢？母后把一切过错都推到了。身上仿佛你是天大的罪人，你只觉得可笑。若没有你的守护，他们压根没有站在这指责你的机会。你正想与他争辩，阿姐却突然跑出神殿，闹着要跳出仙台。没有阿浩，你要怎么活？就让你与仙神一同陨落吧。有个如此狠毒的弟弟，这是逼我去死啊！他的一番话彻底刺痛了你的心。你会去寻记号，如若他日后安分，你自会饶他一条活路。你将阿姐送回神殿，没有再看他一眼。从此你们姐弟缘分已尽，赶快去吧。世上的痛苦他可受不了。姐姐听到你的保证，精神一振，催你快点降临人间。他顿了顿，又迟疑地说：“如果能只救阿浩就够了。”你讽。刺的笑了，他这是害怕柳如烟跟他争风吃醋，只想独占记号。你派人找到了记号的下落，急匆匆的来到人间。你以为他会遭遇满身磨难，没想到他依靠着跟你长得七分像的脸，替代了你在人间的地位。他坐在高处，沉醉于众人的崇拜。战神，请赐给我无穷的财富吧！伟大的战神，我渴望无上的权利。他们将记号奉为至高的神明，满足他们的贪婪欲望。记号放任他们无止境的要求，导致人间秩序开始动摇。只要你们献上小姑娘，我就能满足你们一切愿望。记号摇晃着未完全变形的尾巴，居高临下，无数女子被带到他面前，哭泣不已。更。过分的是，丈夫们只能无力的看着妻子被记号的真身凌辱，被记号活活打死。失去神力的柳如烟只得在旁边小心照料，跪着打理那污秽的床铺。你在想记号的力量到底哪里来，却发现他手腕上戴着一只手镯，正是你送给母后的星辰手镯。你感到彻骨的寒冷，你拿命换来的宝物，竟成了母后随意送人的小玩意儿。记号，你真敢大，冒充战神，就算灰飞烟灭也不为过。继子，如今我才是战神，你连跪在你脚下伺候的资格都没有。记号看着你的眼神带着无限的仇恨，从前他只能做你的冒牌货，见不得人的面首，如今却有了更大的野。你以为有了人间的供奉，你就是战神了？你冷笑，只觉得他蠢笨如猪。战神代表着超凡的实力，以及背后的血与泪。你当然知道了，你的功绩不过是镇压魔渊。区区小事，我早已谋划。记号得意洋洋，已经幻想着神界在他面前俯首称臣的模样。你心下一慌，用神识探查，只见无数人间的术士受了记号的蒙骗，以血肉撞击魔渊的结界，他们的身躯受魔气侵蚀，七窍流血。即使是这样，依旧有源源不断的人冲了进去，只因为相信他们的神灵。魔渊的结界撞开，魔气喷涌而出，人间血流成河。你疯了？你不可置信的望着记。他居然为了一己私欲，让三界陪葬。魔渊的结界不仅镇压着魔族，更重要的是封印魔兽。魔兽没有理智和思想，嗜血如命，会给三界带来巨大的灾难。无数术士用生命以及寿元撞开了保护他们的最后一道枷锁。不过，解开魔渊的封印还需要上古神器的加持。记号又是如何做到？难不成他背后还有靠山？来人，随我镇压魔渊！若我事成，许你们万年元寿。记号在柳如烟的搀扶下，踩着无数百姓的尸体一路朝北，以飞身跟去。魔兽早已蠢蠢欲动，哈哈哈哈哈哈！终于可以重新见到阳光了。血腥味在空气中。弥漫，一次又一次挣扎着站起来，直闯天界。为了复仇万年之